সেটা হলো ক্লোন স্টেম টুল ক্লোন স্টেম টুল কি করে ক্লোন শব্দটার মানে তো আমরা জানি ক্লোন শব্দের মানে আমরা জানি না একই জিনিসকে ডুপ্লিকেট করার কাজ করে ক্লোন করার কাজ করে এখন ক্লোনটা কিভাবে কাজ করে আমরা টেকনিকটা জানব টেকনিকটা যদি জেনে যাই তাহলে আমাদের জন্য ইজিয়ার হবে এখানে যদি আপনারা যান এই যে ইরেজার টুলের ঠিক উপরে দুইটা টুল আছে রাইট বাটন ক্লিক করলে একটা প্যাটার্ন স্টেম টুল একটা ক্লোন স্টেম টুল এটার নাম আসলে আগে ডিফারেন্ট ছিল নামটা এখন চেঞ্জ করেছে আগে ছিল রাবার স্টেম এখন করেছে ক্লোন স্টেম আচ্ছা ক্লোন স্টেম সিলেক্ট করার পরে আপনি ব্রাশ সাইজ পাবেন এখন এই অবস্থায় যদি আপনি ক্লিক করেন আপনাকে বলবে যে এটা আসলে তোমাকে ডিফাইন করতে হবে আগে কি ডিফাইন করতে হবে একটা সোর্স ডিফাইন করতে হবে যে কোন জিনিসটা আপনি কপি করতে চান কোন জিনিসটাকে ক্লোন করতে চান মনে করেন বাচ্চার এই দুইটা চোখ আমি কপি করে এখানে বসাবো আমার প্ল্যান হলে এরকম সেই ক্ষেত্রে প্রথমে আপনাকে সোর্স নিতে হবে যারা মাউস ক্লিক করছে একটু বন্ধ রাখেন সোর্স নিতে হবে সোর্স নেওয়ার জন্য কি করতে হবে সোর্স নেওয়ার জন্য ওয়েটা হলো কিবোর্ডে আমরা অল্ট কি প্রেস করে ধরে রাখবো অল্ট কি যদি ধরে রাখেন তাহলে দেখেন কার্সারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না অল্টকে চেপে যদি আমরা ধরে রেখে একটা ক্লিক করি মনে করেন এই চোখটা আমরা কপি করবো ঠিক চোখে একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে যখন অল্টকে ছেড়ে দিব তাহলে আমাদের সোর্স নেওয়া হয়ে গেল বিষয়টা বুঝে বোঝাতে পেরেছি অল্টকে প্রেস করে সোর্সে একটা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আপনি মাউসটা যেখানে নিয়ে যাবেন দেখেন মাউসের সাথে সোর্সটা দেখাচ্ছে যে এটা আপনার সোর্স আচ্ছা মনে করেন এটার উপরে আমরা এই চেহারাটা বসাতে চাই চোখটা বসাতে চাই কি করব ক্লিক করে ছেড়ে দিতে পারি অথবা ক্লিক করে ধরে রাখতে পারি ধরে রাখলে দেখেন চোখ যেখান থেকে আমরা নিয়েছিলাম সেখানে একটা প্লাস সাইন দেখতে পাচ্ছেন আমরা যদি এটাকে একটু উপরে দিকে নেই দেখেন একটা প্লাস সাইন দেখাচ্ছে মোট কথা আপনার সোর্সটা যেখানে আছে আপনি যেখান থেকে কপি করতেছেন সেই সোর্সটা দেখাচ্ছে এবং কোথায় আসতেছে সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন তাহলে কি হলো সোর্সটা এখন কিন্তু চলে আসছে প্লাস সাইন লাস্ট যেখানে ছিল এটাকে সোর্স হিসেবে দেখাবে দেখেন তার মানে আমি যদি আবার কোথাও ক্লিক করতে চাই অথবা আবার নতুন করে সোর্স নিতে চাই মনে করেন এই ঠোঁটটা নিয়ে বসাবো তাহলে কি করবো আবার সোর্স নেব সোর্সের জন্য আবার অল প্রেস করে এখানে ক্লিক করব তাহলে সোর্স আসলো আমি সোর্সটা নিয়ে এখানে বসাতে চাই তাহলে কি করবো এখানে ড্রাগ করব ডান বুঝতে পেরেছি বিষয়টা মনে করেন এই গাছগুলো এখানে আছে আমি চাই বাম পাশে গাছগুলোকে দেওয়ার জন্য তাহলে কিন্তু আমি এই কাজটা করতে পারি তাই না এটাকে সোর্স হিসেবে আমি নিতে পারি যদি এটাকে সোর্স হিসেবে নেই নিয়ে আমি এখানে বসাতে পারি আচ্ছা স্পট হিলিং ব্রাশ হলো বেসিক্যালি বিউটি রিটাচ বলে একটা কথা আছে যেটা ফোরটিন পয়েন্ট সিক্স আছে বিউটি রিটাচ মানে হলো যে একটা জিনিসের সুন্দর সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করা এখন আজকে যে কাজগুলো করব এইগুলো দিয়ে কিন্তু আসলে এই কাজগুলোই করা যাবে বিউটি রিটাচ করা মানে হলো কোনো জিনিসকে সুন্দর করে তোলা এখন মনে করেন যে কোনো ছবির মধ্যে এরকম ডাস্ট থাকে ছবি তোলার পরে দেখা যায় স্পট আছে কোনো প্রবলেম আছে এই জিনিসগুলো আপনি কীভাবে ফিক্স আপ করবেন সেটার জন্য আছে প্রথম যেটা আছে স্পট হিলিং ব্রাশ স্পট হিলিং ব্রাশ কী করে মনে করেন এই জায়গাটা আপনি মুছে দিতে চান ছবি তোলার পরে জিনিসটা দেখতে ভালো লাগছে না আপনি কী করবেন যে জায়গাটা মুছতে চান ক্লিক করলে হবে অথবা যদি আশেপাশে এরিয়া বেশি থাকে একটু ড্রাগ করে এটাকে কি করবেন একটু পেইন্ট করে দিলেন আর কি এই জায়গাটা আছে একটা সিঙ্গেল ক্লিক করেন ছোটো খোঁড়ো জায়গাগুলোকে সে এরকম ফিক্স আপ করে দেবে যদি হয় যে স্পট পরে গেছে আপনি ব্রাশটাকে একটু বড়ো করে নেন ছবি তোলার পরে এখন আর ছবি খারাপ থাকবে না অবশ্যই সুন্দর হয়ে যাবে তারপরে দেখেন এটা কিন্তু আরও কাজ করে যদি আপনি বড় একটা অংশ মুছে ফেলতে চান সেটা কিন্তু তাও করে 
আপনি মনে করেন এই চোখটা মুছে ফেলতে চান তাহলে পুরো চোখটা আপনি ঢেকে ফেলেন সিলেক্ট করে হয়তো ঠিকমতো নাও হতে পারে কারণ হলো সে একটা রুম নিয়ে চেষ্টা করে একটা জায়গা নিয়ে চেষ্টা করে একটা জায়গা থেকে এটা আসলে ভালো লাগছে না এই ছবি দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করা ঠিক না হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখান থেকে এসে নিয়ে নেয় মনে করেন আমরা এখান থেকে এই পাটটা মুছে ফেলতে চাই যে এই নিচের পাটটা থাকবে না তাহলে এটা যদি আমরা সিলেক্ট করি মনে হচ্ছে এখানে কোনো কালে পাখি ছিল একটা এরকমই বিষয়টা যে আপনি এখান থেকে এটা মুছে ফেলতে চান সে আশেপাশ থেকে জায়গাগুলো এনে ওটাকে ফিল আপ করে দেবে এবং মনে হবে না যে এখানে কোনো কালে কিছু ছিল তার মানে আমাদের প্রজেক্ট টু যেটা নাইন নয় নাম্বার এখন আমরা করতে পারবো হোপফুলি ক্লোন স্টেম টুল যেই কাজটা করে প্রায় সিমিলার কাজ করে রিং ব্রাশ টুল কিন্তু একটা স্পেশালিটি আছে নর্মালি কি হয় আমরা ধরেন এটা যখন কপি করেছি তখন কি করেছে সে আশেপাশে যে ইনভারমেন্ট ছিল সব সহজে ক্লোন করেছে এখানে তাই না কিন্তু আমরা যদি এই টুলটা দিয়ে কোনো একটা জায়গা ক্লোন করি তখন কি হয় দেখি আমরা সে বারটাকে নিয়ে আসছে কিন্তু আশেপাশে যে ডার্ক এরিয়া ছিল যে স্কাইগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু সে আনে নেই সে যেখানে আমরা ক্লোন করে নিয়ে যাব ওইখানকার যে ইনভারমেন্টটা আছে সেই ইনভারমেন্টটা ঠিক রেখে আমরা যে অবজেক্টটাকে ফোকাস করতে চাই সেই অবজেক্টটাকে নিয়ে আসার কাজ করে আমরা যদি আরেকটা বার্ড কপি করি তাহলে দেখে কি হয় ধরেন এই বার্ডটা আমরা কপি করে ব্রাইট একটা জায়গাতে নিয়ে যাব হ্যাঁ সোর্সের জন্য অল্ট্রা চাপতে হবে তাহলে কি হচ্ছে এখানে দেখেন আশেপাশে মেঘ ছিল সেই জিনিসগুলোকে সে মুছে দিয়ে ইনভারমেন্টের সাথে মিলিয়ে রেখেছে এখন যদি এরকম হয় যে এই জায়গাটা একটু প্রবলেম হয়েছে যে সামনের বারটাও চলে আসছে তাহলে আপনি কুলোন স্টেম ইউজ করেন কুলোন স্টেম ইউজ করে পাশে যে জায়গাটা আছে এটাকে দিয়ে আপনি মুছে দেন আচ্ছা পেস্টুলের প্রথম কাজটা যদি আমরা দেখি একটা আছে সোর্স একটা ডেস্টিনেশন সোর্সটা যদি আমরা দেখি যে সোর্স কি করে মনে করেন কোথাও কোনো জিনিস আপনি মুছে ফেলতে চান যে এখানে যে বারটা আছে এটা আপনি রাখতে চাই না আপনি এই টুলটা দিয়ে সিলেক্ট করতে পারেন অথবা লেসো টুল দিয়েও সিলেক্ট করতে পারেন রেকটেঙ্গেল দিয়েও সিলেক্ট করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সিলেক্ট করে এটা এমন একটা জায়গায় রাখতে হবে যে জায়গাটা ফ্ল্যাট বা কাছাকাছি এটা যখন ছেড়ে দিবেন দেখেন এখানে মনে হচ্ছে কোনো কালো কিছু ছিল এটা একটু ইজিয়ার কিন্তু এটা আর একটা কাজ করে মজার কাজ করে সেটা যদি আমরা এখানে দেখি ইনভারমেন্টটাকে ঠিক রেখে কাজটা করে তবে এই ক্ষেত্রে কিছু কন্ডিশন আছে কন্ডিশনটা হলো যে আপনি যদি মাঝখানে কোনোটা সিলেক্ট করে যায় তাহলে কিন্তু কাজ করবে না ঠিক মতো কাজ করবে না প্রবলেম করবে সবচেয়ে কমপ্লেক্স পার্ট হলো এই নিচের জিনিসটা ঠিক রেখে এই জায়গাটা পৌঁছা সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আপনাকে এটা ধরে সিলেক্ট করে ঠিক এই বরাবর ড্রাগ করে নিতে হবে একটু যদি শিপ প্রেস করে রাখেন তাহলে বরাবর যাবে ছেড়ে দেন কোনো একটা লিখা আছে আপনি সেই জায়গা থেকে এটা বুঝতে চান সেক্ষেত্রে এটা খুব ভালো কাজ করবে রেকটেঙ্গেল দিয়েও করতে পারেন রেকটেঙ্গেল দিয়ে সিলেক্ট করে পেস্টলে চলে যাবেন মনে হচ্ছে না এখানে কোনো কালে লিখা ছিল এখন আপনি লিখে নেন আমরা যদি পেস্টল সিলেক্ট করি তাহলে দুইটা অপশন আছে একটা সোর্স আমরা সোর্স নিয়ে কাজ করেছি তাই না এখন দেখবো ডেস্টিনেশন ডেস্টিনেশন বেসিক্যালি এই যে কাজটা করে ক্লোন করার কাজ কিছুটা করে বা কপি করার কাজই করে কিন্তু সে ডিফারেন্ট ওয়েতে করে মনে করেন আপনি একটা ইনভারমেন্ট সিলেক্ট করেছেন একটু ক্লোজ ভিউতে সিলেক্ট করাটা ভালো তাহলে রেজাল্ট ভালো পাওয়া যায় এখন এটাকে আপনি কপি করে হয়তো এই পাশে দিতে চান ছেড়ে দেওয়ার পরে খেয়াল করে দেখেন এখানে যে ডার্ক মানে লাইটিস এরিয়াটা ছিল এটা কিন্তু এখানে নাই সে কী করেছে ইনভারমেন্টের সাথে সেট করে সেটাকে কপি করে দিয়েছে মানে কপি করেছে কিন্তু দেখেন ইনভারমেন্টে মনে হচ্ছে এখানেই জিনিসটা ছিল এভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে কাজটা সে করে দেয় মানে কাজটা সিমিলার একই কাজ আমি আর একটা আরেক জায়গায় করে দেখাই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে যেন সিলেক্টটা একটু সুন্দর হয় কিছু অংশ কাটা পড়লো কিছু অংশ মানে ঝামেলা করলো এরকম হলে আসলে সেই ইনভারমেন্টটা ম্যাচ করে অটোমেটিক ম্যাচ করে যেহেতু সেক্ষেত্রে আপনার সিলেকশনটা একটা ভাইটাল ইস্যু সুন্দর করে যেন সিলেক্ট হয় আমরা মনে করেন একটা ডার্ক এরিয়াতে যদি নিয়ে যাই তাহলে কি হয় বিষয়টা এখানে সে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছে ভালো হচ্ছে না এখানে যদি এনে রাখি তাও একই অবস্থা
মানে সে যেটা করছে কালার যেহেতু ডার্ক ডার্কের সাথে সে ম্যাচ করার চেষ্টা করছে যে এখানে যদি আসে তাহলে ম্যাচিং হয়ে যাবে ডার্ক হয়ে যাবে ওই জন্য ডার্ক করেছে এখন দেখেন বসানোর পরে মনে হচ্ছে জিনিস আসলে এখানেই ছিল এই ধরনের কাজগুলো কি এই যে কন্টেন্ট আমার মুভ টুল যদি আমরা সিলেক্ট করি মুভে হলো কি করবে মুভ তো আমরা বুঝতেছি একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় নিয়ে যাবে আর এক্সটেন্ড হলো যেটা করবে যেটাকে কপি করবে আরেকটা বানাবে তাহলে আমরা দুইটা জিনিসই আগে যদি দেখি কিভাবে কাজ করে মুভ হলো মনে করেন এই বারটা এখানে আছে আপনি এটাকে নিয়ে যেতে চান সরাতে চান এর একটা স্পেশালিটি আছে যে আপনি শুধু সরাবেন না নর্মালি কোলন স্টেম টুল দিয়ে তো আমরা সরাতে পারি অথবা আমরা হিলিং ব্রাশ দিয়েও সরাতে পারি কিন্তু এইটা কেন কন্টেন্ট আমার মুভ টুলটা কেন আমরা যদি এটাকে সরাই মনে করেন আমরা এটা এখানে নিয়ে যাবো পাশে রাখবো পাশে আসছে সাথে দেখেন একটা বাউন্ডিং বক্স চলে আসছে যেখানে আপনি স্কেলিং এর অপশন পাচ্ছেন মনে হলো এই বারটাকে আমি একটু ছোট করে দেবো সে ইনভারমেন্টালি মোটামুটি ঠিক রেখেছে এবং সাথে সে স্কেলিংও করেছে মানে মুভ করে দিয়েছে এখানে নাই ক্লিন করে দিয়েছে কিন্তু এখানে আসে ছোটও করেছে স্কেলিং করা যায় এটা হলো মুভটা এক্সটেন্ড কাছাকাছি কাজই করে মনে করেন আপনি চাচ্ছেন এই বারটাকে একটা বড় বার্ড বানাতে বা আরেকটা কপি করবেন যাতে ডিজাইনটা আপনার সুন্দর হয় এটাকে ধরে আপনি হয়তো নিয়ে যেতে চাচ্ছেন এইখানে একটু বড় করতে চান সে কিছুটা এনভারনমেন্টের সাথে ম্যাচ করানোর চেষ্টা করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বা অত কোয়ালিটি ফুল হয় না সেটার সাথে ডিপেন্ড করে আপনার স্ট্রাকচার যে স্ট্রাকচার কীরকম হবে স্ট্রাকচার কম বেশির উপরে ডিপেন্ড করে বিষয়টা তার মানে হলো একটা কি করছে এক্সটেন্ড করছে আর একটা হলো মুভ করছে ট্রাই করে ক্রোপ টুলের দুইটা অপশন আছে একটা হলো টুল আছে মনে করেন আপনি কোনো একটা ছবিকে কাটবেন কাটার জন্য আপনি ডিক্লি ক্রোপ টুলে যদি চলে যান যাওয়ার পরে দেখেন এরকম একটা বাউন্ডিং বক্স চলে আসবে এই বক্সটাকে ধরে আপনি এখানে কন্ট্রোলার পাবেন ধরার জায়গা পাবেন যে দিক থেকে চান ধরতে পারেন ধরার সাথে সাথে আপনাকে প্রিভিউ দেখাচ্ছে যে আপনি এটা ইনক্রিজ করতে পারবেন বা ডিক্রিজ করতে পারবেন সাইজ ছোটো বড়ো করবেন মনে করেন যখনই আপনার ঠিক হয়ে গেল যে হ্যাঁ আমি ঠিক এই জায়গাটাই চাচ্ছি যখন শেষ তখন দেখেন এখানে একটা অপশন আছে যেটা হলো টিক মার্ক করা তার মানে আপনি কাজ করবেন এটা হলো ক্যান্সেল করতে পারেন এটা হলো রিসেট করতে পারেন আপনি যদি ঠিক আছে অথবা কিবোর্ডে এন্টার চাপতে পারেন যদি এন্টার চাপেন দেখেন ক্রোপ হয়ে যতটুকু জায়গা আমার প্রয়োজন যতটুকু আমি সিলেক্ট করেছি এই জায়গাটুকুই আছে বাইরের জায়গাটুকু চলে গেছে আপনি এখানে যদি দেখেন যে আমরা এই টুলে আছি কোনো একটা অংশ কেটে ফেলতে চাই সিলেক্ট করে এন্টার দেন বাকিটুকু নাই ঠিক আছে ডিফারেন্ট ওয়েতে ওই কাজটা করা যায় সেটা হলো আমরা যদি চাই যে এখান থেকে ফিফটি পার্সেন্ট রাখবো ফিফটি পার্সেন্ট রাখবো না আমরা সিলেক্ট করেছি কি দিয়ে ডেক্স রেক্টাঙ্গেল মার্ক ওই টুল ইলিপস দিয়ে কিন্তু কাজটা করবে না এটা শুধুমাত্র রেক্টাঙ্গেল দিয়ে করবে চার কোনা কাজ করে তাহলে চার কোনা সিলেক্ট করার পরে ইমেজ বেনুতে যখন যাবেন এখানে ক্রোপ বলে একটা কথা আছে আপনি যদি ক্রোপে ক্লিক করেন এটা কেটে যাবে তার মানে দুইটা ওয়ে আছে দুইটা ওয়ে দিয়ে আমরা কাজটা করতে পারি 